അടുത്തത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ നേച്ചർ മാറും അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നമുക്കത് അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിൽ നമുക്കത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറിയത്തില്ല മറന്നു പോയെങ്കിൽ അത് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ബി ഓൺ ടു എഫ് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഒരു ലൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിൻ്റെ പാരലായിട്ട് വന്ന ഫോക്കസിൽ കൂടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു ഡീവിയേഷൻ എന്നെല്ലാം നേരെ പാസ് ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അടുത്ത ലൈറ്റ് റേ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അത് റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ലൈറ്റ് റേസ് ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് റേഡേ കാര്യത്തിൽ വൃത്തത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഈ റിഫ്രാക്ടർ ലൈറ്റ് റേസ് കൺവേർ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഫോം ചെയ്യും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് പോർഷൻ്റെ ഇമേജ് ഇതിന് ഇൻബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ടാവും കാരണം നമുക്കറിയാം ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ ഇമേജും പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസിൽ തന്നെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ബി ഓൺ ടു എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ്റെ നേച്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അത് ഫോക്കസിനും ടു എഫിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ നേച്ചർ വൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ബി ഓൺ ടു എഫ് ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ടു ആൻഡ് ടു എഫ് ടു ആണ് ഇമേജ് ഈസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് അതാണ് ഒബ്ജക്ട് ബി ഓൺ ടു എഫ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായാലും ഇവിടെ എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഫോക്കസുകൾ നമുക്ക് പറയാം അതാണ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ബി ഓൺ ടു എഫിൽ നിന്ന് ഈ ടു എഫിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റ് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയ്ക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ടു എഫിന് അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇമേജ് ഇവിടെ ടു എഫിന് അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഒബ്ജക്റ്റ് ലെൻസിന് അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇമേജ് ലെൻസിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഒബ്ജക്റ്റ് ടു എഫിലാണ് ഇമേജും ടു എഫിൽ തന്നെ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെയിം ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് റേസ് ഇവിടെ കൺവേർജ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇമേജിൻ്റെ നേച്ചർ ചോദിച്ചാൽ റിയൽ ഇമേജ് വരും അതാണ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ്റെ നേച്ചർ അപ്പോൾ ഈ റേഡേഖരമൊക്കെ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ വരച്ചിടണം എന്നിട്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ്റെ നേച്ചർ എഴുതിയെടുത്തോണം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ടു എഫിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നോക്കിക്കോണം ഒബ്ജക്റ്റ് ടു എഫിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ ടു എഫ് ടുവിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ബോർഡ് പോകും അതാണ് അടുത്ത പ്രത്യേകത ഒബ്ജക്റ്റ് ടു എഫിനും എഫിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ ബി ഓൺ ടു എഫിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേച്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ബി ഓൺ ടു എഫ് ആണ് ഇമേജ് ഈസ് എ ലാർജർ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷനും നേച്ചറും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നേച്ചറിന് അനുസരിച്ച് ഓർത്തു വെക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എഫിന് അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒബ്ജക്റ്റ് എഫിന് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇമേജ് ടു എഫിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോക്കസിലാകുമ്പോൾ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിൽ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഫോക്കസ് ആണ് ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇമേജ് ഈസ് എ ലാർജർ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇനി ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ലൈറ്റ് റൈസ് പാരലായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിലാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡിയൽ കേസാണ് പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ പാരലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എവിടെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം ഞാൻ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസി
മിററിലും ലെൻസിലും ആ ഇമേജ് പൊസിഷൻ നേച്ചർ അറിയാമെങ്കിലേ ചില സിറ്റുവേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മളിത